വെൽക്കം ടു നൈനാസ് കിച്ചൺ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഖത്തറിന് നാഷണൽ മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ രാജാവ് ഈ അടുത്ത് ഖത്തറിന് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിപ്പൊ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് തുറന്ന് മൂന്നാം ദിവസം കാണാൻ പോയി വീഡിയോ എപ്പോഴേ ഇടണമെന്നുള്ളൂ ഇതാണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം അപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഡെസേർട്ട് റോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ശരിക്കും മുമ്പ് പണ്ടത്തെ ഒരു രാജാവല്ല ഒരു ഗവർണർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുള്ളിയുടെ റെസിഡൻസിന് പണ്ടത്തെ ഒരു നാഷണൽ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മ്യൂസിയം ആണ് കുറെ കാലം കത്തറിന് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് അടച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് വർഷത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലൊരു സൂപ്പർ മ്യൂസിയം ഖത്തർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖത്തർ റെസിഡൻസിനും പിന്നെ കത്രികൾക്കും ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി റിയാൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണം കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ അമ്പത് റിയാൽ കൊടുത്താലും ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഖത്തർ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഖത്തർ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു എൻട്രി പാസ് കിട്ടും ആ എൻട്രി പാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കയറണത് അപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസ ഒക്കെ വരണവരാണെങ്കിൽ ഖത്തർ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ഇതാണ് ആ പാസ് ഇതിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റണത് അപ്പോൾ ഞാൻ മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഷോപ്പ്സ് ആണ് കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിനോടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വലിയൊരു ക്രൗഡ് വന്നാൽ പോലും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് തോന്നൂല അത്രയ്ക്കും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് മ്യൂസിയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ആ സംഭവം ഞാനത് വായിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എടുക്കണ തിരക്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ അറബ്സൊക്കെ ഫേസ് കവർ ചെയ്യൂലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിന് വലിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ വലിയ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് നാഷണൽ മ്യൂസിയം എന്താണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഖത്തറിൻ്റെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെറും ഹിസ്റ്റോറിക് സാധനങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഖത്തർ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പം ഖത്തർ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഖത്തറികൾക്കും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണെന്നാ പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഖത്തർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു പിന്നെ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ഇങ്ങനെ കിളികളും പിന്നെ ഇൻസെക്ട്സും പിന്നെ കടലിലുള്ള ജീവികൾ അങ്ങനെ ആനിമൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒറിജിനൽ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് അവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒറിജിനലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഞ്ഞി പോലെ സംഭവങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടാണ് നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ പഴയ മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അതൊക്കെ അവർ അതേപോലെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണ് സംഭവം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അമ്പത് റിയാൽ കൊടുക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിസിറ്റിങ്ങിന് വരുന്നവർ ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കരുത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വർത്താണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു സ്ഥലം മിസ് ചെയ്ത് കളയരുത് കാരണം ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയുടെ ഒരു നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിന് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആർക്കിയോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവി
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് എല്ലാ സാധനവും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാൾസ് അവരിങ്ങനെ ത്രീ ഡി വിഷ്വൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാധാരണ ഒരു മ്യൂസിയം കാണുന്ന ഒരു ഫീലല്ല നമ്മളത് ആ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പോട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർക്കോളജിക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അവർ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ആ വലിയ പോട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതൊക്കെ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ടത്തെ ഹണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന ഖത്തറിൽ കുറേ ഹണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ആദ്യത്തെ കാലം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബി സിക്ക് മുമ്പ് ആ സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് അതുപോലെയുള്ള പോട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണതായിട്ട് തന്നെ തോന്നും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യൂല നമുക്ക് ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് പിന്നെ കുറെ ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളും ജ്വല്ലറികളും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറെ ബ്രേസ്ലെറ്റ്സും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ ഇവർ ബോട്ടിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഇവിടെ ഖത്തറിൻ്റെ ഈ ഖത്തറിൻ്റെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതായത് മന്തും മാറണതനുസരിച്ച് ഖത്തറിൽ വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മന്ത് ഇങ്ങനെ മാറണനുസരിച്ചിട്ട് ആ കൺട്രിയുടെ മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത് അങ്ങനെ ആ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആക്സസറീസ് അന്ന് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് ഇത് ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ട് തോന്നിയിട്ടേ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന സംഭവം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കത്തറികളുടെ ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ക്രീനിൽ അവർ അന്നത്തെ കാലത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാർപ്പറ്റുകൾ പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി കൊടുത്തിട്ട് ചായ തിളക്കണ പോലെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോലും വേഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇങ്ങനെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വേഗം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ സാധാരണ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണുന്ന ഒരു ഫീലേ അല്ല ഈ മ്യൂസിയം കാണുമ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് മറന്നും പോകില്ല അങ്ങനെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ മറക്കൂല കത്തറിൻ്റെ ഈ മ്യൂസിയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസും ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാർപ്പറ്റ് മേക്കിങ്ങും അന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിൽ പെട്ട പാത്രങ്ങളാണ് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ തവകൾ
അറബിക് കോഫി ഉണ്ടാക്കണം സംഭവം എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും മനസ്സിലാവും ഇവരിങ്ങനെ ത്രീ ഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ കിണറിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഈ കിണറിങ്ങനെ ഈ കിണറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യണത് ബാത്ത് ചെയ്യണത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യണതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ ബ്രഷിങ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ബാത്തിങ് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിണർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഈ കയറിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഫില്ലായിട്ട് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിക്കണതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം വന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം വരും അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ആ വെള്ളം വരണ രീതി അന്ന് അവരുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പിള്ളേരൊന്നും ഒരിക്കലും അത് മറക്കൂല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ വരണത് കുളിക്കാനാണോ അതോ പിന്നെ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ വീടുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കാണിക്കണത് കേട്ടോ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വീട് എങ്ങനെയാണ് അന്നൊന്നും എ സി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ മെത്തേഡ് പിന്നെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രാസി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് പിന്നെ അലമാര അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് കപ്പലിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കപ്പലിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ പഴയ വീടിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഈ കാണിക്കണം അന്നത്തെ കാലത്തെ പാത്രങ്ങളും അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഈ വീടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെന്തോ ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയും ഈ വീടിന് അതായത് പണ്ട് എ സി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മുകളിലേക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുറന്നായിരിക്കുക അതായത് എയർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് എയർ പാസേജും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്ഥലം എന്താണെന്ന് അറിയോ പേളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന രീതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കപ്പലിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ പോയിട്ട് ആൾക്കാർ പേള് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടികൾ കയറി നിൽക്കാം എന്നിട്ട് അവർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ കയറും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കും ആ രീ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സംഭവമൊന്നുമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പേള് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ മൂന്ന് ക പ്രാവശ്യം ആ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ കയർ പിടിച്ച് വലിക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ ബോട്ടിലുള്ളവർ ഇവരെ പൊക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിള്ളേർ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കയറുണ്ട് അത് വെച്ച് അവരെ പൊക്കിയെടുക്കണം അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഒരിക്കലും മറക്കൂല അന്ന് എങ്ങനെയാണ് പേള് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം ഖത്തറിൻ്റെ പണ്ട് ഖത്തറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പേള് അങ് അതിൽ നിന്നാണ് ഖത്തറ് സാധാ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവരെ പേൾ കളക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കൂല ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ കുറേ പഴയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ബോട്ടും ഫിഷിങ്ങും അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണോണ്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് വേഗം റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പേളുണ്ടല്ലോ ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പേളാണ് പേള് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പേള് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർണമെൻസ് ആണ് കമ്മലുകൾ മാലകൾ നെക്ലസുകൾ ബാങ്കിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇയറിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്
ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കായ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലും മുക്കിയിട്ടാണ് കത്തണ്ട കളർ കൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് അങ്ങനെയാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കത്രികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ കത്ര ജയിക്കുന്നതും പിന്നെ പണ്ട് ഇവരെ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലൊന്നും അത്ര ചേർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ഭരണാധികാരികൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെയൊക്കെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ജി സി സി ഫോം ചെയ്യണതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി ഈ വീഡിയോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറേ ഇലക്ട്രോണിക് സംഭവങ്ങൾ റേഡിയോ ഗ്രാമ ഫോൺ ഫാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഗ്രാമ ഫോൺ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഖത്തറിൻ്റെ കറൻസി ഫോമേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പണ്ട് ദുബായും ഖത്തറും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ദുബായ് ഖത്തർ ദുബായ് റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിയാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കറൻസി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഖത്തർ സ്വന്തമായിട്ട് ഖത്തർ റിയാലിലേക്ക് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് കറൻസി ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് ഖത്തറിൻ്റെ ക്ലൈം ഖത്തറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതായത് ഓരോ ഓരോ വർഷം കൂടുതോറും ഖത്തറിൽ ബിൽഡിങ്സ് കൂടിയതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ മാറണതനുസരിച്ചിട്ട് ഖത്തറിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നതും അവരെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടണതുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിന് ഖത്തറിന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയേക്കണം കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖത്തർ യൂസ് ചെയ്ത കാർഡാണ് അപ്പോൾ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഖത്തർ വിജയിച്ച് ഖത്തറിന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഫിഫനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോൾ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഖത്തർ യൂസ് ചെയ്ത കാർഡാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങണത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ജാസിം 
ഭരണ ഗവർണറിന്റെ പണ്ടത്തെ പാലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആ പാലസിന്റെ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ മ്യൂസിയം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇറങ്ങണത് ഇതാണ് ആ പാലസ് ഇതാണ് പണ്ടത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൊട്ടാരമാണിത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പുള്ളി അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഈ സൈഡ് ഇപ്പൊ കാണുന്നതാണ് ആ കൊട്ടാരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഫെൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോ അതിൽ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അതിൽ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിൻ കൊടിയുടെ ഒരു വലിയ കൊടിയുണ്ട് യൂണിറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരു ഒരുപാട് കൈയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇതിലാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സത്യം പറ ചെയ്തത് എന്താണോ കാണാണ്ട് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയി കാണണം അമ്പത് റിയാലെ പോകുന്നവർക്ക് പോകാതിരിക്കരുത് പിന്നെ ഖത്തറിൽ താമസിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഖത്തറിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ മ്യൂസിയം ഖത്തറിൽ പ്രൗഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി നോക്കാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും പോയി കാണ ഈ നമ്മുടെ നാഷണൽ മ്യൂസിയം എല്ലാവരും പോയി കണ്ടു നോക്കാം ഇനി നാട്ടിലില്ലാ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വ്ളോഗ് അപ്പൊ അല്ലാത്തവരെന്തായാലും പോയി കണ്ടു നോക്കാം എല്ലാവർക്കും വ്ളോഗ് 